الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى عليك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى عليك وصحابك يا نور الله بيو إسلام فعيرا مدني جانة دشوك بندو جمن قرم و تمن فل انشتان اپنا درك شادر عمنترن جانات چي انشتان شروع تي فتي بارين نيا ياشون عمرا الله ربيو محبوب صلى الله تعالى عليه وسلم ربور درو شريف فرار اغوين تو فضيل شمولي تي اكتي حدي شريف سرابن گوي الله ربيو محبوب صلى الله تعالى عليه وسلم رشاد كوري چن اي بابيا تمرا زيكاني تاكو جي ابستاي تاكو تمرا كي كرو درو شريف پڑو आ तुम्हारे ये दरुद शरीफ हमार निकट पहुँचे थे तो हमें जेखने जे हालते फरी ना क्या दरुद ओ दरुद शरीफ नूरानी आका नबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लाह तलासल्लम दरबारे पहुँचे जाए तो दरुद शरीफ हम जो फरी लाभ की अनेक लाभ तर मध्य फतम लाभ आल्ला रहमत पावा जाए द्वित लाभ एबादत मध्य जबान के व्यय करा जाए तृत्य लाभ আমল নামার মধ্যে নেকির মধ্যে ওজনের ফাল্লায় বাড়ি হয়ে যায় চতুর্থ লাভ এই দরুদ শরীফ কবরে গেলেও কেন পাওয়া যায় পঞ্চম লাভ কে আমতের দিন ওই দরুদ শরীফ আমাদের জন্য সুপারিশের গ্যারান্টি হবে আরও লাভ অন্ধকার যখন ফুল সিরাত আমরা পার করব ওই ফুল সিরাতে এই দরুদ শরীফ আমাদের জন্য নূর হবে আর দরুদ শরীফ এটা এমন একটি জিনিস যে যত বেশি দরুদ শরীফ পরে মোহাব্বত নিয়ে আমার নবীর ভালোবাসা নিয়ে সেই তত বেশি নবী সাল্লাহ তালা আলি ওসাল্লামের নৈকট্য সান্নিধ্য ফাবার সৌভাগ্য পেয়ে যায় তো আসুন আমরা যে যেখানে আছি যে হালতে আছি সর্বদা দরুদ পড়ার অভ্যাস করে নিই সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাহ তালা আলাহ মুহাম্মদ সাল্লাহ আলি ওসাল্লাম প্রিয় ইসলাম বাইরে আহমদ জানে দর্শকবৃন্দ আমরা কি জানি আমাদের জান্নাত কি জাহান নাম কি জান্নাত কোথায় জাহান নাম কোথায় আমরা তো অনেক পড়েছি জাহান নাম মাটির নিচে জান্নাত উপরে কিন্তু এই উপরে নিচে তো এমনি আছে কিন্তু তার মধ্যে একটি জান্নাত একটি জাহান নাম এমন আছে যেটা হচ্ছে আমাদের মা বাপ হ্যাঁ মা বাপ হয়তো জান্নাত নয়তো জাহান নাম আপনি বলবে এটা কীভাবে হ্যাঁ ইবনে মাজা শরীফের হাদিস আমার প্রিয় আকা সাল্লাহ তালা আলি ওসাল্লাম ইরশাদ করতেছেন এভাবে ইবনে মাজা শরীফের হাদিসটি নকল করা হয়েছে এক ব্যক্তি এসে আরজ করলো ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাহ তালা আলি ওসাল্লাম ফিতা মাতার প্রতি সন্তানের কি হক রয়েছে মানে সন্তানের হক কি মা বাপের উপর তখন নুরানি আকা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তালা আলি ওসাল্লাম ইরশাদ করেছেন এভাবে তারা অর্থাৎ এই মা বাপ তোমার জান্নাত তোমার জাহান নাম অর্থাৎ দুটাই ভালো করলে জান্নাত হারাম করলে জাহান নাম এই মা বাপ এই হাদিস শরীফ ভালো করি ওই সব বন্দা বন্দি অর্থাৎ পুরুষ মহিলার শোনা দরকার যারা আজকে মা বাপকে ওল্ড হাউসে ফাটিয়ে দিয়েছে দেখার কেউ নাই অথচ ছেলে তার বউকে দেখার সুযোগ আছে ছেলে তার ছেলেকে দেখার সুযোগ আছে ছেলে তার আত্মীয়তার সব কিছুর মেনটেন করার সুযোগ আছে ছেলে চাকরিতে দেওয়ার সুযোগ আছে ব্যবসা করার সুযোগ আছে সময় সব পেরে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু শুধুমাত্র তার মা বাপকে গড়ে রাখার যে সামর্থ্য নাকি নাই তার মা বাপকে দেখার কেউ নাই তার বৃদ্ধ মা বাপকে ওল্ড হাউসে ফাটাই দেয় বৃদ্ধ মা বাপকে সেবা করার পয়সা দেওয়ার টিয়া পয়সা নাই মা বাপকে খিদমত করা তার সুযোগ নাই অথচ বউয়ের খিদমতে বউয়ের জন্য শ্বশুর শাশুড়ির জন্য কত না জানি সে মেহনত করে দুনিয়ার জন্য না জানি কত কোথায় না কোথায় ফাঁড়ি দেয় শুধু নাই সুযোগ মা বাপের সেবা করতে যারা এই ধরনের তারা মনোযোগী হওয়া দরকার মা বাপ জান্নাত অথবা জাহান না মা বাপকে যদি নারাজ করা হয় অনেকে তো মা বাপকে নারাজ করে দেয় দুনিয়ার সামান্য কিছু কারণে অনেকে বাপকে নারাজ করে দেয় টাকা না দিলে গুলি ধরে বাপের মাথায় কিছুদিন আগের ঘটনা একজন বলতে দেয় আমার উপর বন্দুক ধরে আছে দরকার টাকা দেয় বাপ হয়তো মজবুরিতে তাকে টাকা দেয় 
কিন্তু দিন থেকে তো দোয়া নাই তার উপর কি দোয়া হবে আজকে যে সন্তান বাপকে সুরি ধরে বন্দুক ধরে বা বাপকে ইজ্জতের খানি করে দৌলত টাকা নিয়ে যায় তার পরিণাম তো ভবিষ্যতে ভালো নাই যেমন কর্ম তেমন ফল আপনি হয়তো বাপকে আসে গালি দিয়ে দমক দিয়ে টাকা নিচ্ছেন আপনার সন্তান আপনাকে হয়তো লাতি দিয়ে টাকা নেবে যেমন কর্ম তেমন ফল আজকে হয়তো আপনার মাকে আপনি স্ত্রী শাশুড়িকে বা মাকে যাকে যেমন ইচ্ছা বলতেস যৌবনের শক্তি ইয়াংয়ের শক্তি সৌন্দর্য যেটা ইচ্ছা ছিটে করে যাচ্ছ কালকে আপনিও মা হবেন আপনার ঘরে ছেলের বউ আসবে সে আপনার সাথে এরকম বিহেভ করবে আজকে আমি মাদানি জেলকে বলবো একটা জিনিস আপনারা জরি চালিয়ে দেখেন এটা আপনি আপনার এক্সপেরিয়েন্স করে দেখেন অভিজ্ঞতা নেন আজকে ওই সব মা কষ্টের মধ্যে আছে সন্তানের বউয়ের কারণে যে মা আজকে কষ্টে আছে দেখবেন সে তার শাশুড়িকে কষ্ট দিছে আজকে ওই বাপ কষ্ট আছে ছেলের কারণে আপনি দেখবেন ওই বাপের ইনভেস্টিগেশন করেন দেখবেন ওই বাপও তার বাপের কষ্ট দিছে এরকম অনেক অ্যাভেলেবেল আমি যেমন করব তেমন হবে এই জন্য আমার উচিত মা বাপকে রাজি রাখা মা বাপ আমার জান্নাত মা বাপ আমার জাহান নাম দুইটা থেকে একটা এখন সিদ্ধান্ত আপনার সিদ্ধান্ত আমাদের সিদ্ধান্ত মুসলমানের সমস্ত যুবক যুবতীর সমস্ত ছেলে সন্তানের আমি কি জান্নাম নেব না জাহান নাম নেব যারা মা বাপ নে তারা বাইজিদ বুস্তামি হয়ে যায় যারা মা নে তারা ওয়াইস করণি রহমতুল্লাহ মতো জুব্বা ফাবার অধিকারী হয়ে যায় হ্যাঁ মা নিই আমরা মাকে বাপকে কদর করি সম্মান করি কিতাব হাদিস শরীফের মধ্যে আছে এই হাদিস শরীফটা খুব অনেকবার আমরা শুনেছি হয়তো আবারও শুনি ইমান তাজা হবে আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাহ তালা আলী ওসাল্লাম ইশাদ করতেছেন এইভাবে যখন সন্তান ছেলে বা মেয়ে যেটাইও যখন সন্তান তার পিতা মাতার দিকে দয়ার দৃষ্টি ভালোবাসা এখন তো অনেকে তাকায় যেন মা বা মাকে খেয়ে ফেলবে বাপকে খেয়ে ফেলবে একজন আমি কিছু করতে পারি না আরে ভাই এ বেটা পালা করে শোনা দরকার বাপ মানা করতেছে যাইস না নিশ্চয় ছেলের বালোর জন্য মা মানা করে যাইস না ছেলের বালোর জন্য ছেলে বলে না আমি আমার বন্ধুর সাথে যাব বন্ধুত্ব বজায় রাখবা বন্ধুত্ব বজায় রাখা নিজের কি জাহান নাম নিবা মার কথা শুনে না কয় আমার কলেজ বান্ধবীর সাথে আমাকে যেতে হবে মা বলে জিও না সে বলে যেতে হবে বাপ বলে করিও না সে বলে করতে হবে কামার একটা ওয়াইড আছে না মার থেকে বন্ধুর ওয়াইড বেড়ে গেছে মার থেকে বান্ধবীর ওয়াইড বাড়ি গেছে মার থেকে আর কিছু বাড়ি গেছে বাপের থেকে আর কিছু বাড়ি গেছে মা বাপ সর্বদা সন্তানের বালো চাই যখন সন্তান অসুস্থ হয় তখন বোঝা যায় মা বাপের অবস্থা কি মানুষ নিজের যান বাজি রেখে দৌলত ইনকাম করে টাকা ইনকাম করে আর ওই দৌলত ওই টাকা যখন সন্তান অসুস্থ হয় তখন ফানির মতো হরস করে ফানির মতো চাই যে কোনো উপায়ে যে কোনো ফন্তায় আমার সন্তান ভালো হয়ে যাক ওই মা বাপকে কষ্ট দিই হাদিস শরীফটা ভালো করে শুনি কেউ যদি দয়ার দৃষ্টিতে কোনো সন্তান মা বাপকে দেখে তাহলে আল্লাহ তালা ওই দয়ার দৃষ্টিতে সন্তান দেখেছে এর বদলাই কি পুরস্কার পুরস্কার হচ্ছে ওই সন্তানকে আল্লাহ একটি মকবুল হজের সোয়াব দান করা হচ্ছে মকবুল হজ মা বাপ এর দৃষ্টি ভালোবাসার দয়ায় যদি দেখা হয় মা বাপকে তাহলে মকবুল হজ গ্যারেন্টি গ্যারেন্টি ওয়ালা হজের সোয়াব দেওয়া হচ্ছে তো প্রিয় ইসলামী ভাইরা মাদের চাইলে দর্শক বিন্দু অনেকেই মা বাপকে তাজিম তোয়াক্কা না করে ফেলে রাখছে খবর নেয় না কেন নেয় যেভাবে বউ বাচ্চার খবর রাখি মা বাপেরও রাখি যেভাবে সমাজের চতুর্দিকে সব কিছু মেনটেন করি ঠিক মা বাপকেও করি অনেক সব মাও আছে বাপও আছে খারাপ কয় চুরি কর ডাকাতি কর যেভাবে হোক আমার দিতে হবে টাকা না এরা যাই বলুক এগুলো শোনা যাবে না আমার যেটা হালাল পন্থা ইনকাম ওই ইনকামের থেকে আমি মার সেবায় যতটুকু ফারি করি মা যদি বলে হারামের দিকে যাও ইয়াবা ব্যবসা করো দুই নাম্বারি ব্যবসা করো দুর্নীতি করো চুরি করো ঘুষ খাও সুদ খাও অ্যাকসেপ্ট এগুলো হবে না মা বাপের কথা এখানে মানা যাবে না 
অনেক মা বাবা আছে কয় ওই এমন করে ফেলেছে তুই কি করছস মা বাপ তো বোঝা দরকার একজন নেককার সন্তান মা বাপের জন্য বড় নিয়ামত কিন্তু আফসোসের বিষয় আজকে আমাদের সমাজে সোসাইটির মধ্যে মনে করি যার কাছে যত পয়সা আছে ওই সন্তান মা বাপের জন্য বড় নিয়ামত আমি আপনাকে বলি যত বেশি পয়সা ওই পয়সাওয়ালা মা বাপ তত বেশি ছেলে থেকে বঞ্চিত ছেলে সুব থেকে বঞ্চিত ছেলের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত যত বড় বড় পয়সাওয়ালাম আপনি সন্তান বানাইবেন আল্লাহ আল্লাহ রসুলের বয় দিবেন না তারা দেখবেন আপনাকে বৃদ্ধকালে আপনাকে রেখে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাইব তারা তোমার আমার কাছে নাই প্রত্যেক মা বাপ চাই বৃদ্ধকালে নাতির নাতনি নিয়ে তাদের সাথে সময় কাটাইতে কিন্তু এটাও হবে না এই জন্য মা বাপের উচিত ছেলেকে নেককার করা আর সন্তানের উচিত সর্বদা জায়েজ পন্থায় মা বাপকে রাজি করা হ্যাঁ রাজি করতে হবে দয়া দৃষ্টিতে তো দেখলে একটি মকবুল হবে সোয়াব সাবেক রাবের মধ্যে কি আরোজ করলো ইয়ারসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আলাইসাল্লাম হাদিস শরীফ যদি কেউ দিনে একশো বার দেখে মানে দয়া দৃষ্টিতে তখন প্রিয় আকা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তালা আলী ওসাল্লাম ইরশাদ করলেন হ্যাঁ আল্লাহ তালা সবচাইতে বড় সবচাইতে বেশি পবিত্র অর্থাৎ আল্লাহ ক্ষমতাবান একশো বার হইলে একশো বার মকবুল হজর সোয়াব দেওয়া হবে দেখেন প্রিয় ইসলাম ভাইরা গড়ে বসে কিন্তু সোয়াব পাওয়ার সহজ সুযোগ যাদের মা বাবা আছে তাদের উপর দয়া করি তাদের যতটুকু সম্ভব যতটুকু আছে আর কি আমি বলি না চুরি করেন ডাকাতি করেন অর্থাৎ শরীয়ত মোতাবেক হালাল ফোন তাই যা আছে ততটুক দিয়ে কি করি সেবা করি এগিয়ে আসি আল্লাহ তালা বুঝার তো অভিজ্ঞান করুক কিন্তু বেশি কনসেপ্ট বর্তমানে ছেলেরা বন্ধুকে বেশি প্রাধান্য দেয় বন্ধু বান্ধবীকে বেশি প্রাধান্য দেয় মা বাপের কথা গুরুত্ব দেবার মন মানুষেরা খুব কম এটার জন্য আমি বলবো সন্তান এই যে একটা মন মানুষেরা নিচ্ছে তার জন্য মা বাপও একটু দায়ী আছে মা বাপের উচিত ছিল সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা এখন তো সুশিক্ষা বলতে বোঝায় বড় বড় ডিগ্রি ও ভাই আমি যে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার কথা বলতেছি এটা বড় বড় ডিগ্রি না এটা হচ্ছে কোরআন ও হাদিসের আল্লাহ এবং তার রসুলের পরিচয় ইলমে দিন ইসলামী জ্ঞান মা বাপরও উচিত সন্তানকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করা যেমন আজকে হাদিস শরীফ বলা আমি বললাম ইবনে মাজা শরীফের মা বাপ জান্নাত বা জাহান নাম এই হাদিস শরীফটি কখনো কি মা বাপ সন্তানকে শিখাইছি আমরা মা বাপ কি জানে হাদিস শরীফটি হয়তো জানে না এই শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে হয়তো অনেকে আমরা গাফি এই জন্য উভয়ের এখানে সমন্বয় দরকার ছেলে ইলমে দিন শিখা দরকার মা বাপও ছেলেকে ইলমে দিন শিখানোর জন্য উৎসাহিত দেওয়া দরকার তাহলে ইনশা আল্লাহ দেখবেন মা বাপের মধ্যে একটা ভালো মোহাম্মতওয়ালা পরিবেশ সৃষ্টি হবে কারণ যার কাছে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ তালা আলী ওসাল্লামের মোহাম্মত আছে তার কাছে মা বাপেরও মোহাম্মত আছে আর যার কাছে আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ তালা আলী ওসাল্লামের মোহাম্মত নাই ভালোবাসা নাই দুনিয়ার চিন্তায় যে সর্বদা ব্যস্ত সে মা বাপকে কি কীভাবে তাজিম করবে সে ওভাবে নাও একটা গতানুগতিক হয়তো ফর্মালিটি সে পুরো করবে এই জন্য মা বাপের উচিত ছেলেকে নেককার করা এখন আমাদের মা বাপের চিন্তা হয়ে গেছে ছেলেকে ইনকামের মেশিন কীভাবে বানাবো ও ভাই ও মা বাপ আমি আপনাকে বলি ছেলেকে ইনকামের মেশিন না বানায় ছেলেকে নেকি অর্জনকারীর আমলদার নেককারের মেশিন বানায় দিই লাভ মার বাপের কীভাবে যদি আমার ছেলে নেককার হয় আপনার ছেলে যদি নেককার হয় আমি মা আমি বাপ মারা গেলাম আমার ছেলের নেককারের সমস্ত নেকি আমার কবরে আসবে হ্যাঁ সবার নেকি কবরে যাবে নেককার সন্তানের এটা সৎকায়ে জারিয়া ছেলেকে নেককার করি ছেলে মেয়ে জারাই আসি সবাই মা বাপকে যথাযথ সম্মান দিই মা বাপ যদি বলে করিও না করব না হ্যাঁ বন্ধুর আড্ডায় পরে যেন মা বাপকে নারাজ না করি কারণ মা বাপ বড় নিয়ামত আরেকটি আদি শরীফের মধ্যে আছে আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাহ তালা আলী ওসাল্লাম বিশ্বাস করতেছেন এভাবে যে তার মা বাপের আনুগত্য অবস্থায় সকাল হলো 
তার জন্য দুইটি জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হলো অর্থাৎ মা বাপের কথা যদি শরীয়ত মোতাবেক যা আছে আর কি মা বাপের কথা যে মেনে নিল এই অবস্থায় সকাল করলো দুইটি জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হলো যদি ফিতা মাতার মধ্যে যদি একজন থাকে বা একজন মারা গেছে তাহলে একটি জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হলো আর যদি ফিতা মাতার মধ্যে একজন অর্থাৎ উভয়জন এ অবস্থারা আছে তাদের অবাধ্য অবস্থায় কেউ যদি সকাল করলো তাহলে দুইজন যদি বেঁচে থাকে তার জন্য দুইটি জাহান নামের দরজা খুলে দেওয়া হলো আর একজন বেঁচে থাকলে একটি জাহান নামের দরজা অর্থাৎ মা বাপের কুশির যদি তে অতিবাহিত হয়ে যায় সকাল আসে জান্নাতে দুইটি দরজা খোলা আর মা বাপ নারাজ জাহান নামের দুইটি দরজা অথবা একটি দুজন থাকলে দুইটি একজন থাকলে একটি কিন্তু একটু চিন্তা করা দরকার আমরা যারা প্রতিনিয়ত মা বাপকে ফাত্তা দিই না তারা চিন্তা করি আমার কি হবে আমার কি হবে এক ব্যক্তি আরাজ করলো এভাবে আমার নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লামের দরবারে যদি তারা অর্থাৎ আমার মা বাপ তারা অত্যাচার করে সন্তানের আমার উপর অর্থাৎ সন্তানের উপর তখন আমার নবী সাল্লাহ তাহলে আলি ওসাল্লাম কি ইরশাদ করলেন এটাও শুনি বলল যদিও তারা অত্যাচার করে যদিও তারা অত্যাচার করে যদিও তারা অত্যাচার করে অর্থাৎ অনেক সন্তান বলে মা বাপ আমার উপর নির্যাতন করে এটা করে এই কথাটা তিনবার বলা হয়েছে যদিও তারা নির্যাতন করা হোক অত্যাচার করা হোক নিপীটন যেটাই করা হোক তারপরে মা বাপকে রাজি করতে হবে মা বাপকে খুশি রাখতে হবে কিন্তু অনেক যুবক আছে মা বলে এটা বিয়া করে এবার করব না আমি আমারটা করব অনেক মেয়ে আছে মা বাপকে না বলে সে ফালিয়েও যায় মা বাপের মুখে সুনকালি দে কেন নিজে শান্তি মনে করো তো কোনো শান্তি আসবে না কারণ মা বাপের সন্তুষ্টির মধ্যে খুদার সন্তুষ্টি মা বাপের কুশির মধ্যে মহলার কুশি মা বাপ রাজি থাকলে সব রাজি মা বাপ রাজি থাকলে জান্নাত মা বাপ নারাজ জাহান্নাম এখন বর্তমান যা ইয়াং জেনারেশন আমি তাদেরকে বলবো যে ইয়াং জেনারেশন মা বাপকে ফাত্তা না দিয়ে নিজেরাই নিজেরা সম্পর্ক করে ফালিয়ে বাগিয়ে এটা সইটা বা মজবুরি বা জবরদস্তি করে যা যা আপনি সুখ মনে করতেছেন এখানে সুখ নাই এটা হচ্ছে চাচিক্য চকচক করলে স্বর্ণ হয় না সুখ দুয়ার মধ্যে মা বাপের দুয়ার মধ্যে আসে সুখ বদ্দুয়ার মধ্যে সুখ নাই কামিয়াবি মা বাপের দুয়ার মধ্যে বদ্দুয়ার মধ্যে কামিয়াবি নাই আপনি আমি যাই কিছু মা বাপের কারণে অনেক যত্ন কষ্টে লালন ফালন করেছে বিদায় আজকে আমি আপনি এখন একটু গদ্দানা বড় হয়ে গেছে মা বাপকে মানতেছি না না মা বাপকে মানতে হবে মেয়ে বলি ছেলে বলি যে যেখানে আছে মা বাপকে নারাজ করে যে কাজ করা হবে সেটার মধ্যে কখনো সফলতা সার্থকতা শান্তি নাই এই জন্য প্রিয় ইসলামী ভাইরা যেমন কর্ম তেমন ফলে আজকে যেই বিষয় মা বাপকে ইজ্জত দিই মা বাপকে সেবা করি মা বাপের কুশি নিজেকে বিলিয়ে দিই শরীয়ত মোতাবেক যতটুকু কাজ অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়ত মোতাবেক কথা আছে মানতে হবে শরীয়তের বাইরে হলে মানা যাবে না মা বাপের কথা এটাকে গ্রহণ করি কারণ মা বাপের প্রতি অনেক দায়িত্ব ছেলের উপর হাঁ হাঁ অনেক দায়িত্ব যেমন ফিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার যে পদ্ধতি অনেকগুলো পদ্ধতি আছে কিভাবে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা যায় তার মধ্যে একটা পদ্ধতি হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এটা দায়িত্ব ছেলের উপর অনেক সময় আসে সামনে জি জি আম্মু পিছনে গেলে আমার আম্মু খুব খারাপ আমার বাপ খুব খারাপ ন অনেকে মা বাপের বদনাম বন্ধুর কাছে করে অনেকে মা বাপের বদনাম প্রতিবেশীর কাছে করে ঠিক না এগুলা মা বাপের সাথে ভালো আচরণের অধিকারী সন্তান নয় সর্বদা সর্বক্ষেত্রে সর্ব অবস্থানে মা বাপের সাথে ভালো ব্যবহার 
ভালোবাসা পোষণ করা নাম্বার দুই চাল চলন কথাবার্তা উঠা বসায় সর্বক্ষেত্রে আদব বজায় রাখা আবশ্যক মানে অনেকে গাদ্দারি করে মার কথা মানে না চুপ থাকলে কিছু না কিছু একটা অঙ্গিভঙ্গিমা করে দেয় না সর্বক্ষেত্রে সর উঠা বসা চলা ফিরা কথা বার্তায় সর্ব অবস্থায় মা বাপের কি ক্ষতি আদব বজায় রাখা সন্তান সন্ততির ক্ষতি আবশ্যক নাম্বার তিন মা বাপের সানে মা বাপের সম্মানে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না যেটা অসম্মানীমূলক হ্যাঁ অনেক সময় যে ছেলে বলে আমার মা কুপ কিফন আমার বাপ কুপ কুফিয়ন আমি ভ্রমণ করতে চাই বাপে টাকা দিই না দেয় না আমি এটা করতে চাই মা টাকা দেয় না আমি ওটা করতে চাই মা এটা সেটা মার মর্যাদা বাপের মর্যাদা সম্মানে আঘাত হয় এই ধরনের কোন শব্দ সন্তান ইউজ করার অনুমতি নেই নাম্বার চার মা বাপকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে করতে থাকা করতে হবে সর্বদা যেন মা রাজ ডাকে বাপ রাজ ডাকে মা বাপ যদি অসিয়ত করে যায় সন্তান সন্ততির দায়িত্ব তাদের অসিয়তকে পূর্ণ করা হ্যাঁ যদি মা বাপের কষ্ট থেকে যায় দৌলত আছে তাদের উচিত সন্তান সন্তান উচিত তার এই যা যা অসিয়ত আছে সব কি করা পূর্ণ করা আরও কি সন্তান সন্ততির ভালো আচরণ মা বাপের উপর যদি মা বাপ না থাকে তাদের জন্য ফাতেহা হানি ইসালে সোয়াব দান সৎকা খাইরাত মানু ভালো কাজে তাদের নামে ইসালে সোয়াবের ব্যবস্থা করা সন্তানের উপর মেয়ে হোক পুরুষ হোক যারা সন্তান সবাই যেন মা বাপের জন্য এই ধরনের ইন্তেজাম করি মা বাপের জন্য কোরআন তেলোয়াত করা হতমে কোরআন করা অনেক কিছু করা যায় নফল নামাজও পড়া যায় দরুদ শরীফেও ইসাল সব করা যায় অর্থাৎ যে করো ন্যাক কাজ করা মা বাপের জন্য কিন্তু আফসোসের বিষয় সন্তান কি এরকম ন্যাক কাজ করার মতো সন্তান কি রেখে গেলাম মা বাপের একটু চিন্তা করি সন্তান তো ফাঙ্কু সন্তান তো মিউজিক হেডফোন লাগাইয়ে গান শোনা অলা বানাইলাম সন্তান তো শুধু সিনেমা নাটক ড্রামা দেখনে ওলা বানাইলাম সন্তানকে শুধু গালাগালি করে এই ধরনের বানাইলাম সন্তান তো শুধু নামাজ বে নামাজি ঘুরে ফেসরাব করে পবিত্র হয় না এই ধরনের বানাইলাম মা বাপও তো চিন্তা করার বিষয় সন্তানকে ন্যাক্কার বানায় আর সন্তানও মা বাপের সেবাই সর্বদা এগিয়ে আসে মা বাপের সাথে ভালো আচরণের সৎ ব্যবহারের আরও ফন্তা আছে সে সন্তান যেন মা বাপের জন্য দুয়ায়ে মাফ ফিরাত করে আল্লাহ আমার মা বাপকে মাফ করে দাও আল্লাহ আমার মা বাপের কবরকে জান্নাতের বাঘ বানাও আমার মা বাপের কবরে আল্লাহ তুমি নুরুন আল্লাহ নূর আলোকিত করো এটাও সন্তান মা বাপের সাথে ভালো ব্যবহার সৎ ব্যবহারের একটা ফন্তা মা বাপ যদি না থাকে তাদের জন্য এই সালে সোয়াব করা দোয়ায়ে মাফ ফিরাত করা আর প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার হলো মা বাপের কবরে জিয়ারত করা সাক্ষাৎ কিন্তু কোথায় মাকে গ্রামের ফুকুর ফারে দিলাম এর ফলে ছেলের খবর নাই ছেলের উচিত মা বাপের জিয়ারতে যাওয়া সাক্ষাতে যাওয়া আর যদি সম্ভব না হয় দু থেকে ইসালে সোয়াব করা হ্যাঁ যাদের সম্ভব জিয়ারত করা আর জিয়ারত করলে কব দিল নরম হয় কব জিয়ারত করলে লাভ আছে আখরাতের চিন্তা ভাবনা সৃষ্টি হয় কব জিয়ারত করা মা বাপের প্রতি সপ্তাহে আমি তো বলবো যাদের সামর্থ্য আছে তৌফিক আছে সপ্তাহে তো আমাদের দেশে শুক্রবার ছুটির দিন মালওয়ালা ফৈসাওয়ালা অফিসার যে যে ক্যাটাগরিতে আছেন মা যেখানে যে পুকুর ফারে যে নদীর ফারে যে উঠানের আঙ্গিকে যেখানে আছে গ্রামের বাড়িতে যাই ফেস টু ফেস হ্যাঁ ফেস টু ফেস জিয়ারত করি তাদের জন্য দোয়া ইসালে সোয়াব করি এটাও ভালো একটা আশ্রম মা বাপের সাথে
আরো কি মাতা পিতার সাথে যারা বন্ধুত্ব ছিল তাদের সাথে কি করি বন্ধুত্ব বজায় রাখি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করি বারো আচরণ করি এগুলা সব খেয়াল করি প্রিয় স্থানীয় ভাইরা মাদের চ্যানেলের দর্শক বৃন্দ মা বাপ এমন এর মতো আফন দুনিয়া তার নাই হ্যাঁ মা বাপের মতো আফন কেউ নেই এটা কেন বুঝি না আমার বুঝাই না কেন বুঝি না আমরা কার কারণে বুঝি না বাপ নিজের ছেলেকে ভালোবাসে ছেলে যখন বড় হয় সে তার ছেলের ভালোবাসে এই বাপকে আর ফাত্তা দেয় না এটা ঠিক না আজকে যে ছেলের জন্য জান দিতেছ আপনার বাপও আপনার মধ্যে এরকম জান দিছে আজকে যে মা ইয়াং মা নিজের সন্তান সন্তান করো শাশুড়িকে বাধ্য আপনার স্বামী কি এই শাশুড়ি ছেলে ছেলে বলে জান দিয়ে এভাবে লালন পালন করছে সবাই খেয়াল করি সবাই খেয়াল করি বেকুব যেন না হয় আমি মা যেভাবে নিজে ছেলের জন্য পাগল আমার স্বামীর জন্য তার মা পাগল হ্যাঁ আমি যেমন আমার মেয়ের জন্য পাগল গরব বোঝে আছে তার জন্য তার মাও পাগল একে অপরের সবাই খেয়াল করি মা বাপের খিদমত করি মা বাপের দোয়া নি মা বাপের দোয়া যার কাছে আছে সেই দুনিয়া তো শান্তি কবরও শান্তি আর যারা মা বাপের অবাধ্য তাদেরকে কভর এমনভাবে চাপ দেয় তাদের হাড্ডি ব্যাংকে চুরমার চুরমার হয়ে যাবে হওয়া যাবে না আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা আমাদের জায়গায় দর্শক বিন্দু সর্বদা মা বাপকে রাজি করি মা বাপের খিদমত করি বন্ধু বান্ধব এটা সেটা করে মা বাপকে নারাজ না করি মা বাপ নারাজ হয় এই ধরনের কাজ না করি শরীয়তের যত দায়রার মধ্যে মা বাপ যাই বলে সব করি আর যদি অত্যাচারও করে তারপরও মা বাপের সেবা করতে হবে আল্লাহ তালা বোঝা তৌফিক দান করুক আমাদের চ্যানেল দেখতে থাকুক আল্লাহ আমরা যা শুনলাম এ শোনার পর আমল করার তৌফিক দান করুক আমি আমি বিজয় নবিল আমিন সাল্লাহ তাহলে আলা মোহাম্মদ সাল্লু আল হাবিব সাল্লাহ তাহলে মোহাম্মদ